好像是小白回来了。啊，果不然，小白，哇，他今天好像瘦了很多啊，小白受伤了，好像瘦了，小白。看来在外面的山里的日子也不好混啊，好像失踪了十三四天，快半个月了啊！咪咪，这该不会是你咬的吧？你可别乱咬，你不一定打得过它呀，咪咪。啊！回来就好，回来就好。那小白老是这样手捏不行啊，一天咬死一只动物的话，一个月的咬死三十只。小白，我把它埋了啊，以后不要再咬了，再咬我把你送人了啊。他还在闻那个地方，我以为他这次回来会和我近人，还是不近我啊。其实一买来就是这个样子。有的狗它就是天生不近人的，你就像大伯的小黄也是这样，都不让大伯靠近的。我一靠近它又走了，看样子想抓它很难啊。呃，但是必须要把它抓住，抓住送人算了。哎，他们那些家伙都去哪里了？昨天又是一个晚上的雨，他们都去哪里了？昨天晚上狂风暴雨，看地面就知道。埋在这里吧。刚才我在那里挖的时候，那个老六一直在旁边不怀好意。我怀疑我走了之后，他什么时候挖走了我都不知道。呃，这在房子下面，他如果刨土的话，我听得到。啊？呃，那差不多一三斤，埋了上面还要压一块石头。要不然我怀疑我走了，那个老六会来搬的。会压到多高进度？他应该保不脱。然后保不脱的。你看那个老六，老六，你那什么眼神，老六？啊，咋个？嗯，应该老六是没办法啊。刚才和大伯合力去抓小白。不但没抓住，还把小白又赶到山里面去了。小白不能留啊，要想办法把它抓住，呃，要把它送人，要不然它在这里真的是破坏生态平衡了。呃，这是我大伯今天抓小白到了下面，然后收的一些机关菌、冻菌，呃，那等一下就做晚饭。呃，大伯今天早上又带了一个筛子过来，呃，知道都太大了啊，我让他再帮我织两个小一点的。呃，大伯又去摘酸萝卜去了，呃，不是，去挖萝卜去了，就是我地里种的有白萝卜嘛，呃，全部都抽新了啊，所以它下面都不好吃了。一般来说，做酸萝卜都要用红萝卜啊，吃起来比较脆一点。呃，另外的话就是鹅，今天早上起来有一只死的，我这个楼板下面，呃，不知道是老鼠还是黑妞啊，还是什么，拖到了楼板下面去了，那就剩一只鹅了。嗯，那看一下赶集要不要给他买一个半回来？有的朋友说想看一些小花狗。来，我们给给大家看一下啊，熊猫眼，你们看这个眼睛，是不是个熊猫眼？呃，这个嘴巴有点像小白的嘴巴啊，红鼻子，头顶上还有一点白啊、哦，一点黑哦，这一点黑的话，刚好在这。两边白中间啊，分的非常的匀称。好，去吧去吧，到你妈妈那里去吧。呃，再看一下这只小花狗啊，这只小花狗又花的不一样。你们看，呃，这个鼻子上面有一点黑，舌头还伸出来了。嗯、呃，这个花的更花一点。两只黑的，还有一只灰的。呃，这只的话就是黑背啊，有一点灰。这只最小了，嗯、呃，每天给它特别照顾一下。其他的能力啊，吃奶能力都很强，又争强好胜。好，大黄，好好照顾他们啊。
。这是前天晚上孵化出来的那只小鸡，刚孵化出来，第二天我去抓它的话，它就从上面岩洞里飞下来。这种土鸡啊，很厉害，嗯，让它再关一段时间，看一下这边，出来吧，今天天气好。八只，出来吧。这几天都是晚上下大暴雨，白天都是晴好天气。不出来？哎，这里有只母鸡产蛋。好好，那不打扰你。哦，是上次那一只。呃，这只的母鸡就是上次在大伯做的那个产蛋窝里产蛋，然后它要抱窝了，然后我就把它关起来，关了两天，把它放出来，没抱窝了。但是它产蛋的位置又重新选择一个产蛋位置了。这些母鸡还是挺聪明啊，知道那个地方它做不了主，就重新再找一个地方。啊，它起不得了不？都棉黑的不？棉棉棉，它跑软的，哎，你啥子哎？这个已经半年了啊，这个是红萝卜。呃，切的比较厚啊，红萝卜吃起来比较脆一点，吃起口感好一点。呃，白萝卜的话就达不到红萝卜这个这种效果，很酸了，但是时间泡久了啊，吃起来比较绵不脆了。直接就装进去，还要撒盐，盐撒了之后把开水放冷，然后就。倒进去，开水要慢过萝卜，然后上面罩起来就可以了。呃，一天、十天、半个月啊就可以了。我干那个是吧？把这烫死，要不然光线太强了。哦，烫了以后，嗯，偷娘的，没有安全感。大华别怕啊，给你做一个小屋，挡黑一点啊。就在门口吧，挡黑一点。这样把它挡住了。里面就是一个黑暗的环境了。哎，那只小狗还挺凶啊，大黄。哦，那只小白狗在睡觉了，在做梦，剩一只鹅了。哎，这鱼刚才看到还不少哎，都在这里。你看，还不少啊。来来来来，赶集再给你买一个半好不好？好啊。哦，来来来来。这是刚刚给你割的野草，来来来来，没办吧，很无聊吧？来来来来来，早上看到死的那个地方，应该是什么拖到那里去的？今天的食材有酸萝卜、干辣椒、鸡冠菌、冻菌、木耳、腊肉。到干辣椒，等一下油烫了啊，直接这样浇下去就可以了。酱油、生抽。倒热油，然后再拌均匀。有点肥啊，所以的话，我和大伯都喜欢把肥的榨油榨出来一点。然后榨出来这些油，又可以用来下面条。你看，这样榨一下的话，就感觉到香很多。干辣椒，最后一步倒野生菌，啊，野生菌就是要菜炒熟了才能放进去啊。OK 啦，腊肉菌子火锅，还有腌制了半年的酸萝卜。还有水果，嗯，有点烫哦。嗯，看好了，破点辣子看怎么样？嗯，你不会抓？我不要。这是腌制了半年的酸萝卜，刚才吃了一片比较绵，一点都不脆的，呃，但是非常的酸，我就喜欢吃这种酸的。和了一点酱油、生抽，然后这种很辣的这种辣椒粉，再用油浇在上面，感觉很很不错
，呃，这种机关军啊，其实做的最多的就是做馅，就是把它剁细了啊，和肉一起做馅非常好吃。机关军，这些野生军当中最有嚼劲的是机关军。腊肉的话，我就喜欢和大伯炸的这么焦，就是把油脂啊、多余的全部把它炸出去，然后这样吃起来更香。才都敢起啊！啊，来，包括飞天，哎，来，耶，今天起东西的，嗯，呃，大黄今天终于开始吃东西了啊，呃，从他残仔的那一天不吃，然后残仔两天都不吃不喝，呃，今天给他都是喂同样的肉丝熬汤拌饭，啊、呃，还吃了不少，大伯刚才给他骨头他也都吃了，另外的话，小白今天回来，然后我和大伯合力去抓他的时候。他又寄三去了，呃，还有几天就忙完了啊！忙完了之后，然后要想办法把大黄呃要把小白抓住，不管采取什么方法，呃，这里不能养小白，然后的话就送给我一个朋友啊，他之前就要，还包括我堂哥了，都要小白都没有送他们啊，不是卖了送他们，要不然小白在这里的话，又很适合又很不适合。很适合的原因就是，如果说它招家的情况下，它毕竟是猎犬嘛，呃，这样驱赶野生动物非常好。不适合，非常不适合的话，就是，呃，小白，因为也就是因为它是猎犬，你像一下，你像今天这是幼欢，小白就能轻松拿下。稍微大一点的，我像那些，呃，九节力啊，果子力啊，它应该也能轻松拿下。所以对生态平衡啊是一个很大的破坏。啊，到时候我们再来看一下我什么办法把小白抓的。好，抓的到时候送哪个送？送刚刚送的。送贵的。嗯。那他这样子你不行。玉米两亩。他可以到山里看的。嗯。哇，就像个小肥猪一样。这两只花狗很能吃又很凶，每次来看啊，基本上都是这两只花狗吃的很好，而那三只黑家伙呢就睡得很好。辛苦了，大花。现在都不理我了，可能我过来他还很反感呢。别嫌我烦啊，我要是为你孩子好啊。等了两个多小时，水才放冷。必须要冷开水啊，水漫过这个萝卜就可以了。多加一点水。然后直接这样盖住就 OK 了，这个不用水，直接把它倒掉，一点点也不要紧。无论什么酸，最好是不要晒到太阳。这种酸萝卜，我们这边的做法就是冷开水、萝卜和盐。呃，如果想让它快点酸的话，就是里面加醋啊。这种没加醋的话，十天半个月；没加醋的更好。呃，不过我建议大家做酸萝卜不要用白萝卜，一定要用红萝卜来做酸萝卜。好，那就分享到这里，明天见。